What do you mean? What do you mean? Good evening, teacher. Good evening. Hello, good to see you. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Classmate. Excellent. <laughs> teacher. Hello. Hello. Buenas. Buenas noches. Welcome, Blanca. Hey, how are you? Hi, tonight it's hot. Well, here is hot. Hey, how are you? In the second day of the week. Are you with energy? Or not? So, so. Very tired. Hello. Okay. We are going to start. Good evening. Hello, Christian. Welcome. Um, we are going to make a short review about the first topic from yesterday. It was seasons, seasons and weather. Okay, so we are going to make some exercises. And also we are going to learn new vocabulary. Okay, only let me find the attendance. Okay. Qué poquito veo. Good evening, teacher. Hello, good evening, Nubia. Han ido trabajando la plataforma. Sí, teacher. Ok. Sí, ya, ya, han, ya le empecé. What? ¿No les han surgido preguntas de los temas que ya vimos? No. No. Ok. Ana María. No here. Andrea. Andrea, tampoco. Carlos. No. Ah, uh, wait. I think this is not the... Yes, quiero ver Selena. Sí, this is yours. Ana María Jurado, Andrea Elizabeth, Carlos Alberto. No, this is not yours. No, right. Wait, sorry. Um. Okay, Adriana. Adriana Beatriz. Okay, hoy sí. Hey. 
Ana Ruth. Blanca. Present teacher. Okay. Brian. Present teacher. Christian. Present teacher. Douglas. Julia. Present. Great. Karen Abigail. Catherine Yvonne. Present. Catherine Abigail. Present. Lisette. Present. Ok. Mayerly. I am here. Excellent. Maria Araceli. Present teacher. Ok. Miguel. Mirna. Present teacher. Ok. Nubia. Present teacher. Ok. Rosalía. Samuel. Sandra. Jimena. Present. Ok. Ubaldo. Present teacher. Hoy oh, sí. Ahí el gran problema que tengo. La <ríe> que aventaba el teléfono el, el volado así del wifi. Violeta. Present teacher. Wendy. Good night, present. Hello. Suleyma. Present. And Zulma. Present. Ok. Sandra, no? No here. Rosalía. Samuel. Miguel. Karen Abigail. Present. Uh, second round, in the second round. Okay. Muy bien, um, Ana Ruth. Como les decía, vamos a hacer así un very short review de las seasons, okay, de las seasons. Okay, what seasons do you remember from yesterday? What seasons do you remember? How many seasons do we have? The season, the spring, mm -hmm. um, the flow, fall, the summer, 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 okay, um, winter. winter, winter, okay. Winter. No. Mm. Autumn. 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 Okay. Autumn or fall. Or fall. Yes. Correct. Mm -hmm. Autumn or fall. Okay. Muy bien. We are going to Autumn. write it here. Yes, we have, well, there are there are four seasons. We have two here in El Salvador, but there are four. Okay, this season, which one do you think it is? Is when the flowers and the trees are blossom. Okay, what season is this? Spring. Yes. In spring. Spring, correct. When it's very hot and humid. Summer. Yes. Summer. Summer. 
When the leaves on the trees are falling down. It's fall. 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 All right. And fall. when is freezing or cold? No. Winter. Winter. Correct. Here in El Salvador, rainy. Okay, when it's rainy, <laughs> the rainy days. Okay, this is the winter season. This season. Invierno. Yes, invierno, correcto. Mm -hmm. Muy bien, tenemos entonces aquí, por ejemplo, en qué época se da cada una de estas. Dice que spring, spring. is Uh, from April to June. This is in the United States, right? And when plants and trees begin to blossom. Blossom. Mm -hmm. Summer okay, is from July to September. When it is warm and hot. Okay, summer. Autumn or fall. Is from October to December. And in many places, the leaves turn colors and fall off the trees. Okay, aquí empiecen a cambiar de color, ¿verdad? Las hojas. Orange, brown, yellow. And they fall down y empiezan a caer. Winter is from January to March. And when the weather is the coldest, the coldest. Here in El Salvador, there is no snow, but we have rain. Okay, and here we have some extra vocabulary. Okay, para que pueda aplicarlo, is vocabulary related to weather. Okay, for example, we have sunny, okay, a sunny day. Okay, when the sun shines in the sky. Cloudy, there are many clouds in the sky. Okay, cloudy. Partly cloudy, when there is both sun and clouds. Okay, partly cloudy. Rain, when the water, water falls from the clouds. Okay, rain. We have light rain. The light rain is como la, está pringando que decimos nosotros. The light rain. Así como los colores. ¿Se recuerdan que teníamos light and dark? En este caso, light es también como suave de cantidad o de poco. When it's a small amount of rain. Heavy rain, okay, when there is a lot of rain. O sea, cuando está lloviendo fuerte, heavy rain. Freezing rain, when part of the rain is water and part of the rain is frozen or snow. Aquí algunas veces se ha escuchado esa noticia, ¿verdad? Ese sería como el, el está lloviendo granizo. It does the freezing rain. Then we have a thunderstorm. Okay. This a storm with thunder and lightning. Okay. Es, serían truenos y relámpagos. Or an electrical storm. Y aquí tenemos la, de, la definición de what is a lightning, que sería the flash of light, que okay, la luz. And thunder, the loud noise, el sonido. Okay, then we have fog, que okay, fog, it's neblina, dice. Small drops of water that float above the ground and it can be difficult to see, okay? Through this mist of water. Then we have windy, 
when there is a lot of wind, a lot of wind, it's windy. Strong winds, when the wind is blowing with a lot of force. And light winds or breeze. Okay, when there is a light breeze. Frost, a thin layer of ice that forms on surfaces. A frost, como congelado. Okay, and we have snow, salt, uh, no, soft, light pieces of frozen rain that fall from the sky. A snow. Tenemos a tornado, okay, a tornado, a blizzard, a surf storm with a large amount of snow. Y ese sería la blizzard. Mm, es como una tormenta de, de nieve. Tormenta de nieve. De, y luego tenemos como los desastres naturales. Ok, ese sería como un poquito más de vocabulary related. Ok, related to weather, weather and season. Y okay, me acuerdo que por acá teníamos un ejercicio. Ok. Veamos este. Let's complete. O se los mando y lo hacen ustedes. Yes. Porque es una... Eh, una live worship. Yes. Les voy a mandar el link para que lo puedan hacer. Gracias. Thank you. Yes. 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 Please. Okay. Aquí está en el chat de Zoom. Y para los que no puedan, háganlo ahorita. Y para los que no puedan ingresar a, ahorita al, 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 a, la, a esta actividad, que vamos a hacer solo la primera parte, only the first. Ahí les aparecen the drawings, los dibujos, and you have to choose the correct word, the correct word. Muy bien, vimos, por lo general, vimos el sustantivo, que okay, cloud, rain, pero podemos cambiar ese sustantivo a adjetivo, okay, que sería rainy, cloudy, okay, snowy. Entonces, eh, esa sería como, I, 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 eh, sí. Es, tiene un uso diferente. Entonces, rain es en sí la lluvia. Pero si yo digo rainy, es un adjetivo y por ende tengo que agregar otro sustantivo. Porque si se recuerdan, los adjetivos modificaban al sustantivo. Entonces, puede ser un rainy day, por ejemplo. O uh, mm, uh, sunny a sky or a sunny weather okay a sunny day okay siempre va a ir acompañado si lo utilizamos de esta manera acompañado de un sustantivo okay number one what creen que sería number one this one No, no ideas. No. What? Eleven? No, we. Eleven? No, la número uno. Number one? Uh, snowy. 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 Okay. Snowy. 
Number one. Number two. Breathing. Breathing. Yes. Breathing. Ese es más. Que es snowy. It's only the snow. And freezing, it's more the temperature. Okay. Number three. Sunny. 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 Sorry. Number four. Thundery. The storm. Mm. Thundery. 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 Okay. Thundery. Number five, windy, 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 windy. Okay. Number six, hot. Yes, hot. hot. Number seven, cold, cold, cold. 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 Number eight. Foggy. Very cloudy. Foggy. 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 Yes. Foggy. foggy. Que fall, el sustantivo, neblina. En foggy, nublado. No, no, sería nublado. Nevado. Neblinado. Neblinado. No sé cómo sería en, en español. Pero o sea que hay neblina. Number nine. nine. La combinación. Warm. No. Sky. Warm. No. Cold. 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 Cloudy. Partly no. cloudy. No, no, no. Partly cloudy. Partly cloudy. Partly cloudy. Combination. Partly cloudy. De las Partly dos. Cloudy. De las dos. Cuando todavía no ha salido mucho el sol, pero tampoco es que está opaco, opaco. Number 10. Rainy. Rainy, yes. 11. No. Cloudy. 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 And 12. Stormy. 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 Okay. Ahorita acaba de empezar a llover por acá. Les aviso sí. por si hay problemas de conexión y me llego a desconectar o algo. Only I let you know. I let you know. Qué dicha, aquí sí. mucho Teacher. calor hay. Sí, teacher, ¿Ya? nos va a compartir este, esto en WhatsApp. Eh, ya se lo envié aquí en Zoom. Ah. Pero, ajá. Sí, okay. si no, más tarde igual ya se los envío. Para Gracias. que ustedes lo practiquen. Thank you, thank you. Y luego dice: Complete the following sentences with one of the 16 words above. Okay. People usually take an umbrella on. Rainy, rainy, rainy days. In in the Alps, children often make snowmen in snowmen in winter. Yes, winter. When it's, I like eating ice cream. Summer. 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 Yes. Summer. 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 I can see the top of the building. It's too. I can see. It's cloudy. De la ventana. Foggy. Foggy, yes. Foggy. Mm -hmm. It's and so the leaves are turning yellow or red. Fall. Fall. Yes. It's, oh no. If it is enough, 
This afternoon we can go and fly our kites. Fly kites. If it is. It is strong. Yeah, viento. Green. Winter. Windy. Windy. Yes. Windy. Windy. If it is windy enough. O sea, enough es como que tiene que haber una cantidad para que suba la piscucha, ¿verdad? Mm -hmm. We can go and fly our kites. Ok. Igual ahí les dejo para que practiquen. And, um, vamos a ver. Muy bien, empezaríamos entonces el siguiente tema. ¿Tienen preguntas con respecto? Esto de lo del clima es más común. Como de, de seguirlo leyendo. Seguir leyendo, practicarlo. ¿Questions? Ay, ya dejó de llover. Solo fue la, la bulla. ¿No? It's clear. It's clear. Ok. Muy bien, entonces empezaríamos un nuevo tema que sería present continuous. Okay. Hasta ahorita hemos hablado del tiempo presente simple, del simple present. Y hemos estado utilizando básicamente un verbo en nuestras oraciones que sería el verbo To be, correcto. To be. El verbo to be. Muy bien, ahora vamos a hablar del present continuous. Y siempre es el tiempo presente. Y siempre vamos, ese, ese se refiere al tiempo presente, pero este es como con acciones que se están desarrollando en el momento. Entonces, el present continuous lo vamos a utilizar cuando sea algo que tenga una duración corta, ¿okay? no con algo que, 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 que sea rutinario o que dure mucho tiempo, sino que tiene que ser algo que tenga duración corta porque implica que está pasando en ese momento. ¿okay? Um, y vamos a utilizar, además del verb to be, vamos a agregar un verbo principal en la oración. Entonces, esa es como la, la diferencia básica de, del present continuous. Cosas que estamos realizando en el momento. Y por lo general, también son, se refiere más a acciones visibles. O sea, cosas que, que, que se ven como verbos, verbos de acción. Ok, here we have um, the structure. Aquí tenemos como la, la estructura y algunos ejemplos. Pero eh, le voy a dar, le voy a mostrar esta otra información que yo encontré por acá. A ver. Esto, que también ya se, ya se la voy a compartir. The present continuous. Ok, dice que vamos ahora, el verbo to be ya no va a ser nuestro main verb, sino que va a pasar a ser un auxiliary verb, un verbo auxiliar. Y vamos a agregar, okay, aquí, mire aquí aparece el, siempre the subject, the auxiliary verb, o sea, el verb to be, más el main verb. O sea, esto sería lo nuevo. Esto sería lo que vamos a agregar. Que vamos a agregar un verbo principal en la oración. Y este verbo debe de estar en su forma de ing. O sea, en esa conjugación. 
es como estoy leyendo, estoy estudiando. Y esa es la conjugación ING. Okay. I am talking. I am learning English. I talking am, about. I am uh, listening. Okay. Siempre eh, vamos a respetar lo del verb to be. Esa regla o ese uso no va a cambiar, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar is o he, she, it. Y are para plurales. You, we, they, am para primera persona. Okay. You are uh, doing exercise. Exercise. Um, we are learning English. She is taking a bath. Okay. Esa sería como la estructura. Para las oraciones positivas, ¿ok? Estructura para las oraciones positivas. Subject, auxiliary verb, o sea, el verb to be, plus el main verb, el verbo principal. En ing, en terminación ing. Y aquí tenemos algunos ejemplos. I'm talking, he's eating, they are learning. Y aquí faltaría agregar el complemento, porque aquí se los han dejado como que muy simple. I'm talking to, uh, with my mom. He is eating pizza. They are learning about uh, present continuous. ¿Okay? Eso sería en el caso de positive statements, oraciones positivas. Muy bien, vamos a empezar... Haciendo tú, tú ejemplos. Dos oraciones de, o oh, preguntas antes de, antes de, de, de hacer los, los, los ejemplos. Me van a escribir en el chat, ¿verdad? Yes. Or you can tell me. O lo podemos hacer oral también. Y okay, los que quieran, escríbanlo en el chat y los que ya las tengan y quieran participar, raise your hand and, and, and tell us. Nos la dicen. I am eating. I am eating. Okay. Eating. Uh -huh. eating what? I am walking. I am walking. Vale, recuerde agregar complemento. I am walking by the street, or I am walking to my work, to my work. I play okay. soccer in the, in the park. I'm playing soccer, playing okay. soccer. in the park, okay. I am English. English. Recuerde levantar la manita virtual para, para no chocar. Mm -hmm. If you want to participate. ¿Qué es su lema? I am learning English. I am learning English. Ok. También denme ejemplos utilizando tercera persona, plurales. No solo primera persona. ¿Qué okay, more examples? She is working in San Salvador. Okay, she is working in San Salvador. I am listening. The class is Elizabeth. Yes, correct. Yes, Violeta. They are learning English. Is English. Again, please. They are learning English. Mm. Están aprendiendo inglés. They is. Ellos, they, y yes, ¿cuál sería el verb to be para they? They are. are they are. They are. Learning English. Learning English. Uh -huh. okay. Perdón, perdón, teacher, perdón. ¿Sí? Este, ¿Se puede entonces usar en vez de, por ejemplo, they are? ¿Se puede o they 
they are, la dos. Se puede contractado y se, se puede... Se puede contractado, sí. They are learning English. Sí, se puede Thank también. You. Thank you. Okay, Catherine. She is reading the book. She is reading a book, uh -huh. okay. Mirna. My mother dry coffee every day. Mm. Le faltó el verb to be y el verbo no está en ing. Ok. Mirna. Hola. Ah, usted fue la, la que dijo el ejemplo. Sí. Ah, ok. María Araceli. I am dancing. I am dancing. In. <laughs> In the party. A ver, veamos los que han puesto por acá. Here watching the movie. They are playing football. Mm, I think it's soccer, right? Rosalía, they are playing soccer. Recuerde que en inglés, football mm -hmm. is soccer. Uh -huh. She is playing well. If it is football, it's American football. Ese en el que ah, chocan así. Football is American football in English. Y ese, ese, esa es la forma. En soccer es el fútbol que nosotros conocemos, el más popular. He is playing basketball. Okay. I, uh, I'm sleeping with my son. I am talking to my husband. They are studying English. My daughter is sleeping. He's drinking milk. We are watching the computer. He's taking a shower. Excellent. Ok, muy bien. Miren, casi no les he tenido que corregir estas oraciones. Great. They are playing. Se comió la G. El traductor, creo yo, el corrector, creo que ha de ser. They are playing soccer. Soccer. We are watching television. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces no tenemos problema con las positive statements. Veamos entonces, las negative statements es bien similar. Ok, they are pretty similar. But we have to add not. Not. Sería después del verb to be. I'm not talking. Por ejemplo, la maestra lo regaña y dice, no, I'm not talking with anybody. Teacher, you are wrong. He is not eating. Ok, y aquí está también la forma contractada que preguntaba Zulma. He isn't eating. Y también lo podemos hacer de forma contractada, ya sea en positive statements o en negative statements podemos hacerlo la forma larga o la forma corta ok, ahora give me examples about eh, negative statements uh, I'm not eating a sandwich I'm not eating a sandwich, ok He's not eating in the class. Excellent, him. Okay. Aunque se le fue una S de más, creo. Mm -hmm. Okay, more examples. She is, uh -huh, she is working in, in her computer. Negative. Hay que hacer la negativa. Cámbiame la negativa. She isn't working in her computer. Okay, excellent. Con possessive incluido. Catherine. I'm not making the dinner. I'm not making, I'm not cooking. I'm not cooking the dinner. Okay. Yes. More examples? She's not drinking water. She's not drinking water. Okay. Ahora con contractions, en forma contractada, los ejemplos. 
Yes. She is not. She isn't. Not. No. Si yo digo isn't, ahí ya estoy diciendo is not. She is. Yes, Ubaldo. She is. En forma contractada. Uh -huh. ahorita, ahorita le busco. Le busco. <ríe> ¿Cómo que le busco? Ahorita es que, pienso, ahorita pienso, es que, teacher, en uno. Es que tengo que buscar ah, ya se quemó, ya que... se quemó. No, mire si apagada tengo la tabla. <ríe> ok, Catherine. Days, they not sleeping in the night. They, they, they not. El verbo to be para mm. plurales. They are not. Ajá. Y ahora en la forma contractada. They. They aren't. They aren't. No. They aren't. Ajá. Y They después dijo Zulma. Aren't. Not. Si digo aren't, ya no tengo que decir not porque ah, ahí va incluido. Ajá. They aren't sleeping in the night. Ok. At night. At, at night. At night. At night. night. At night. At, perdón, teacher. En vez de poner di, digo at. At. Sí. Ah, gracias. She is not playing in the house. She is not in the coffee. In the office, me imagino, Mirna, que quise poner. He's not in the coffee or he's, she's not in the, in the office. Coffee. Quise poner que no toma café. Ah, le faltó el verbo. She's not drinking. She is not drinking coffee. Ah, sí, sí, cierto. Mm -hmm. She isn't driving car. She isn't driving the car. Okay. The car. My mother. Mm. En este caso, Catherine, de cuando usamos en sí el sustantivo y no el pronombre, o sea, el pronombre sería she, ¿verdad? Pero cuando usamos el sustantivo y usamos la contracción, aquí este, crea como un poquito de confusión. Digamos que es no, no es como, como muy común. Eh, si vamos a usar la contracción, la vamos a usar en el verbo to be con el negativo. Porque el, eh, si yo escribo solamente el apóstrofe es, este también significa posesivo. O sea, ya han visto, es bien común que digan, eh, Mandy's Salón. Okay? El salón de Mandy, ¿verdad? Mandy's Salón, o sea, el poses, posesivo. Entonces, por eso casi no se utiliza, digamos, con, con sustantivos, sino más entre el verb to be y, el, y, y, y la negación. O sea, my mother isn't working in the office. Okay, ahí iría la contraction. Thank you. Okay. She's not cooking. Sing it. Ah, Wendy, she's not cooking. She isn't eating in the room. She's not in the in the pool, in the pool, in the or in the swimming pool, in the swimming. My mother is not working. My mother isn't working. Um, si yo sustituyo my mother por, por, el, por el pronombre, ¿cuál sería? She. She. Sí, ajá. Sí. She isn't working. Okay. 
Yes, okay, correct. He, he is not drinking beer. Okay. We are not watching TV. Que igual aquí la misma observación, novia. La contracción va más con el negativo. Cuando tenemos negativo, se utiliza más con el negativo. We're not. We're not. Ah, oh, no. Yes. We aren't. We aren't. Watching. Creo, ¿verdad? Que quería poner. No, no. Okay. Sería... We, yes, teacher, no pude <laughs> We aren't watching TV. They aren't, uh -huh, they aren't running today. Okay, excellent. She is not talking on the phone. She is not playing today. Okay, yes, correct. Ok, de esas dudas. Más que todo forma? práctica. Yes, es más que práctica. Ok, entonces hagamos los ejercicios que tenemos ahí en la plataforma. Ok, son estos. Son estos mismos que están acá, los que aparecen en la plataforma. Complete the sentences. Then compare with the partner. Ok, start reading. Ubaldo, please. Ah, no, 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 porque es una, una mujer. Uh, Sandra. Yo voy a la fonomérica la mujer. <laughs> Sandra, could you read, please? Ah, tiene problemas con el micrófono, Sandra. Sorry. Podría ser un poquito más grande la imagen, por favor. Thank you. Okay. No se le oye. A ver, Catherine, a ver ahí. La tengo que leer. ¿o? Yes. Ok. Uh, my name, my name's Claire. Uh, I am wearing, wearing Sorry. a green suit. Today I am Wearing high mm -hmm. heels too. It's raining, but I'm. No sé qué. Negativo. No, mm -hmm. Negativo. I'm uh, not. I am not a rain. Wearing. Ah, Así es wearing, perdón. Uh -huh. I am wearing a rain. I, uh, I am. Not yes. wearing a raincoat. Raincoat. A raincoat. Rain okay. Raincoat. Thank you. Y también suit. Okay. Suit. My name's clear. I'm wearing a green suit today. Suit. I'm wearing high heels. Okay. Two. Hi. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Ok, este sería el number one. Okay. ¿Y necesitan que lo vaya escribiendo? ¿O ya lo hicieron en esta parte, este ejercicio? Sí. Yes. ¿Ya es que lo escriba o ya es que ya lo hicieron? Yes, escriba. Ya lo hicimos. <laughs> It's so barbaras. Ya vamos por las cinco, digamos. Atrasada, teacher. Um, 
I'm wearing high heels too. But I'm not. I'm not wearing. Mm -hmm. Wearing a raincoat. Liz, in the first one, le hace falta ice in the contraction. Yeah, es que ya está aquí. En la segunda se la puso de más. Ah, sí, correcto. <laughs> yes, ahí sí. Bueno. Ok. Y luego la number two. Ok, number two. Hoy sí, Ubaldo. Number two. Yes. Okay. It's host today. Toshi and Noroki Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny. It's very sunny, but they wearing sunglasses. But they. But they. Are not. Are not sunglasses. Wearing. <laughs> are yes. not wearing sunglasses. Mm -hmm. Are not uh, wearing. Are not wearing. Yes. Are not wearing. Mm -hmm. But they are not wearing but, sunglasses. But they. Okay, o oh, en su forma contractada. But they are, o oh, but they aren't. Okay, cualquiera de las dos estaría correcto, o de las tres. But they are not, but they are not wearing, or they aren't wearing sunglasses. Y cualquiera de las tres formas estaría correcto. Okay, number three, Christian. Christian. Vete, teacher. Eh, Phil is wearing a suit today. He... He is not wearing. He is. He is wearing. Ah, <laughs> la respuesta. Yes, he is. He is wearing, wearing a brown shirt. Mm -hmm. But he, but he he is not wearing a tie okay. today. Yes, he's not wearing a tie. Okay. Number four. Un volunteer para la number four. Sí, volunteer. Blanca. Blanca, ok. Sí. It's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. She's wearing a worse glove and a hat. Mm -hmm. Okay, thank you. Continue. Julia. She, she's not wearing boots. Okay, yes. And next, move on. Jimena. Jimena, la última. ¿Cómo? La última de la number four. Oh, voluntarios, entonces. Ok. She is wearing sneaker. Sneaker. Sneakers. Ok. Mm -hmm. She is wearing sneakers. Sneakers. Ahí She la... is wearing sin la. Is wearing. 
sweatshirt, sweatshirt, un como una sudadera, right? A sweatshirt, gloves, and a hat. Ok. Ahí están entonces las respuestas. Y no sé si tiene preguntas. Mañana estaríamos viendo las yes no questions en present continuous. No questions. No está tan difícil este tema. Es, este tiempo no es muy difícil. Todo es que se acuerden de, del verb to be. Porque a, a veces cuando vemos el que, que ya estamos usando otro verbo, se nos olvida que tenemos que usar el verbo. Dice, ¿Sí? Eh, solo ab no lleva forma contractada. Yes. Am. 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 O... O oh, usted dice la forma negativa. ¿Negativo? No, en negativo. Porque no. solo he visto isen y yaren. Sí. Eh, am, si no, no he visto uh -huh. contractada. Sí. No. Solo am not. Yes. Sí, esa no tiene. En negativo no. Uh -huh. Ok, thank you, teacher. Ok. Muy bien, veamos si de los que vinieron tarde. Por la tormenta, por la tormenta. Ana Ruth. No. Douglas. Miguel. Rosalía. Samuel. Sandra. Sandra, sí, ¿verdad? Ok. Brian ya la había tomado, ¿verdad? Ah, sí. Ok. We have two more minutes. Quiero ver. Vaya, veamos solo la introducción a las preguntas en estos dos minutos. Muy bien, dice, para en el caso de las preguntas, entonces, ¿cómo las vamos a formar? Recuerda que en, para las preguntas siempre invertimos, invertimos el, el orden. Entonces, en lugar de empezar con el subject, vamos a empezar con el verb to be con el verbo auxiliar, porque ahora como tenemos un verbo principal, vas a ser un verbo auxiliar. Ok, the auxiliary verb, the subject, and then the verb, siempre en ing. Yes, Christian. Este, ese link ya lo envió, no lo he enviado ese, para ver la de las estructuras. No, creo que no se lo he enviado. Ahorita. Algo, WhatsApp, por favor. Ah, ah, pues no, al terminar. Que si no, me, me van a ver todos mis mensajes. Ahí. <ríe> vale. Entonces nos quedaría así. Are you talking? Are you talking? Are you talking in the phone? Is he eating in the restaurant? Are they learning a new language? Y okay, empezamos con el auxiliary. Luego vamos con el subject y luego vamos con el main verb. Siempre en ing y el complemento. ¿Verdad? Entonces, para que se pueda ir en paz, un ejemplo, cada uno. Un ejemplo de una question. A ver, ¿Is she dancing in the party? Is she dancing in the party? Okay, my early, you can go. Bye bye. <laughs> bye bye. Uh huh. More example, more example. Hurry up, hurry up. Ah. Are you eating fish? 
Are you eating fish? Okay, yes, we can go. Are you sleep? Hay que, hay que agregar el ING, Wendy. Ah, uh -huh. sleeping. Are you Ay, sleeping? Eso iba a decir yo. Ajá. Are you sleeping? No, cambia la ya se la ganaron. Yes, Wendy. Mm -hmm. okay. Bye bye. Bye. Ajá, ¿quién más por ahí? Are you uh, learning English? Are you learning English? Okay, yes, Rosalía. Yes. Bye bye. Okay, bye bye. Are you talking English? Are you talking English? Okay, yes. Muy bien. Are you swimming? Are you swimming? Yes. Is she working? Vamos a ver. Are you eating? Is she wearing a blouse? Is she working? Okay, muy bien. Ubaldo, Catherine Yvonne, Catherine Abigail, yes, you can go, you can go in peace. <laughs> Good night. Bye bye. Bye bye, teacher. Good night, teacher. Bye bye. Christian, su ejemplo. Estoy esperando. I'm, I'm waiting. Are you running? Are we studying, teacher? See you. See you, Ubaldo. Bye bye. Are you studying? Uh, are, are we studying? Okay, yes, you can go. Thank you, teacher. Good night. Good night. Araceli, Ali said, are you talking? Are you talking? Talk. Uh, ¿qué, quiere, ¿Qué quiere poner? Are you running? Okay, Julia, yes, it's correct. Violeta, Nubia. Zulma ya me dio el ejemplo. You are free to go. Ok. Good night. Bye bye. Teacher, good, good night. night teacher. Classmate. Bye bye. Ah, ah. Quiero ver, sería entonces. Are you listening? Are you listening? The class. Muy bien, Ay, sigan practicando entonces los ejemplos, la, las preguntas y mañana seguimos viéndolas. Ok. Sí, a tu modo. Get rest. Bye, Bye, teacher. No, me desconecté, pues no me sirvió el lente, no sé qué pasó. Ah, ok. Ok, no, uh -huh. ya. Ok, no problem. See you tomorrow. Bye bye. Bye, bye teacher. Bye. Okay, and the root. Okay, see you tomorrow.